ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ സൗമ്യ ഷഫീഖ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയുന്ന ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ഫേസ് പാക്കുകൾ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്നാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല മികച്ച ഫലം ലഭിക്കുന്ന ഫേസ് പാക്കുകൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാമെന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കും ടിപ്സുകൾക്കും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഫ്രീ സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം വിറ്റാമിൻ സി കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടവും ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളുടെ കലവറയുമാണ് നമ്മൾ വലിച്ചെറിയുന്ന ഈ തൊലി ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ സ്വഭാവവും ഇതിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തൊലി ശരിയായി ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ല തിളക്കമുള്ള സുന്ദര ചർമ്മം ആർക്കും സ്വന്തമാക്കാം ഓറഞ്ച് തൊലി ഉണക്കി പൊടിച്ച് കിട്ടുന്ന പൊടിയാണ് ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് വീട്ടിലുള്ള ചില പ്രകൃതദത്ത വസ്തുക്കൾ കൂടി ചേർത്താൽ കിടിലൻ ഫേസ് പാക്കുകൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓറഞ്ച് തൊലിയും തേനും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആവശ്യമുള്ള ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഓറഞ്ച് പൊടിച്ചത് ഒരു ഒരു സ്പൂണ് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾ പൊടി അതായത് മുഖത്ത് പുരട്ടുന്ന മഞ്ഞൾ പൊടി പിന്നെ ഒരു സ്പൂൺ തേൻ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കുഴമ്പ് രൂപത്തിലാക്കുക മുഖത്തും കഴുത്തിലും തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ മുഖത്ത് സൂക്ഷിച്ച ശേഷം നമുക്ക് റോസ് വാട്ടർ മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകി ഇത് കഴുകിക്കളയാം വെയിലേറ്റ് ഇരുണ്ട മുഖത്തിന് ഉത്തമമാണ് ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് തവണ ഈ ഫേസ് പാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് തൊലിയും തൈരും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫേസ് പാക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ ഓറഞ്ച് തൊലി പൊടിച്ചത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ രണ്ട് സ്പൂൺ തൈര് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി തൈരെടുത്ത് അതിൽ ഓറഞ്ച് തൊലി പൊടിച്ചത് ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കുക ഇതെടുത്ത് നമുക്ക് മുഖത്ത് നന്നായി തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ നമുക്ക് മുഖം കഴുകാവുന്നതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ക്ഷീണമുള്ള മുഖത്തിന് തേജസ് നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് നമ്മൾ പാർട്ടിക്കും മറ്റുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പരിപാടികളൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ലൊരു ഫേസ് പാക്കാണിത് പിന്നെ നമുക്ക് ഓറഞ്ച് തൊലിയും അതുപോലെ മുൾട്ടാനും വെട്ടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഫേസ് പാക്ക് തയ്യാറാക്കാം ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു സ്പൂൺ മുൾട്ടാനും വെട്ടി ഓറഞ്ച് തൊലി പൊടിച്ചത് ഒരു സ്പൂൺ പിന്നെ വേണ്ടത് റോസ് വാട്ടറാണ് ഇനി നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട രീതി ഓറഞ്ച് തൊലി പൊടിച്ചതും മുൾട്ടാനും മിറ്റിയും റോസ് വാട്ടറും ഉപയോഗിച്ച് കൂട്ടി കലർത്തി അതായത് ഇത് മൂന്നും കൂടി നല്ല കുഴമ്പ് പരുവത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് നമുക്ക് മുഖത്തും കഴുത്തിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇത് ഉണങ്ങിയ ശേഷം കഴുകി കളയാവുന്നതാണ് ചർമ്മത്തിൽ ചർമ്മത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് നമ്മുടെ മുഖത്തെ കറുത്ത പുള്ളികളും അതുപോലെ മൃതകോശങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് നമ്മളെ സഹായിക്കും വളരെ മികച്ച ഫലം തരുന്ന ഒരു ഫേസ് പാക്കാണിത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കായിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് അതായത് ഈ ഓറഞ്ച് നീര് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലായാൽ ചൊറിച്ചിലോ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളവരും പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത മറ്റ് വസ്തുക്കളിൽ ഏതെങ്കിലും അലർജിയോ എന്തെങ്കിലും ഉള്ളവർ ഒരു കാരണവശാലും ഇത്തരം പാക്കുകൾ നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കരുതെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ടിപ്സുകളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നാലും ഇത്തരം ചില വസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ചേരാത്ത ആളുകളുണ്ട് ചിലരുടെ സ്കിന്നിന് അത് മാച്ച് ആവത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പം ചൊറിച്ചിലോ അതുപോലെ തടിച്ചു പൊങ്ങുക അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ചിലരുടെ സ്കിന്നിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലർജിയോ അതുപോലെ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാവുക അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നു
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കടന്ന് ചുമന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതൊന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക അങ്ങനെ വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുറച്ച് പേര് കമൻസ് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അത് ചിലപ്പോൾ ഓഫായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തവർ ഇടയ്ക്ക് അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കിനി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നാളെ വീണ്ടും കാണാം അത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്